வெல்கம் டு மை சேனல் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோன்னா என்மாஸ் ஃபேப்ரிகேஷன் ப்ராசஸ் ஒரு என்மாஸ் டிரான்சிஸ்டர் ஃபேப்ரிகேட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய ஸ்டெப்ஸ் வந்து இன்வால்வ் ஆகிருக்கு ஸோ ஒவ்வொரு ஸ்டெப்ஸையும் நம்ம கரெக்டாக ப்ராசஸ் பண்ணிகிட்டே வரும்போது ஃபைனலாக நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா ஒரு என்மாஸ் டிரான்சிஸ்டர் கிடைக்கும் நார்மலாக இந்த என்மாஸ் டிரான்சிஸ்டர் ஃபேப்ரிகேட் பண்ணுறதும் பிமாஸ் டிரான்சிஸ்டர் ஃபேப்ரிகேட் பண்ணுறதுக்கும் ஸ்டெப்ஸ் வந்து என்னென்னா சேமாக இருக்கும் ஒரு சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அது மட்டும் தெரிஞ்சிச்சுன்னா நம்ம என்மாஸ் வந்து நமக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா ஈஸா ஈஸியாக நம்ம எதை பண்ணிக்கலாம்னா பிமாசையும் ஃபேப்ரிகேட் பண்ணலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என் மாதம் வந்து டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் என்ன டிஃப்ரெண்ட் அப்படிங்கிறத கடைசியில் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்டெப் ஒன் ஸோ ஸ்டெப் ஒனில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஸோ நம்ம பண்ண போகிறது என் மாஸ் ஃபேப்ரிகேஷன் ப்ராசஸ் நம்ம என்ன மாஸ்ஃபெட் பண்ண போகிறோம் என்ன என் மாஸ் ஆர் பீனா பி மாஸ் ஸோ என் மாஸ் ஃபேப்ரிகேட் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கு ஸ்ட்ரைட் ஆப்போசிட்டாக இருக்கக்கூடிய சப்ஸ்ட்ரைட்டை நம்ம எடுத்துக்கணும் ஓகே ஸோ என் மாஸ் ஃபேப்ரிகேட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன எடுக்கிறோன்னா பி டைப் சப்ஸ்ட்ரேட் எடுக்கிறோம் ஸோ எப்போவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க வி ஷுட் ஆல்வேஸ் கன்சிடர் தி ஆப்போசிட் டைப் ஆஃப் சப்ஸ்ட்ரேட் அப்போ என் என்னென்னா தெரியும் அதுக்கு ஆப்போசிட் என்னது பி அப்போ பி டைப் சப்ஸ்ட்ரேட் எடுக்கிறோம் ஸோ இந்த பி டைப் வந்து இந்த பி டைப் சப்ஸ்ட்ரேட்டில் வந்து அதோட டயாமீட்டர்லாம் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ டயாமீட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவன்ட்டி ஃபைவ் மில்லிமீட்டர்லேருந்து ஒன் ஃபிஃப்டி மில்லிமீட்டர் வரைக்கும் இருக்கும் ஸோ அந்த சப்ஸ்ட்ரேட்டோட திக்னஸ் வந்து எவ்வளோ இருக்கும்னா பாயிண்ட் ஃபோர் மில்லிமீட்டராக இருக்கும் ஸோ இதில் ஆட் பண்ணக்கூடிய போரான் இம்யூரிட்டியோட கான்சன்ட்ரேஷன் எவ்வளோனா டென் பவர் ஃபிஃப்டீன் பர் சென்டிமீட்டர் கியூப்லேருந்து டென் பவர் சிக்ஸ்டீன் பர் சென்டிமீட்டர் கியூபாக இருக்கும் ஸோ இதுதான் ஸ்டெப் ஒன் ஸோ ஸ்டெப் ஒன்னுனா வேறு ஒன்றும் கிடையாது வி ஆர் கன்சிடரிங் ஒன் பி டைப் சப்ஸ்ட்ரேட் ஸோ இந்த பி டைப் சப்ஸ்ட்ரேட்டோட இண்டிகேஷன் வந்து நான் என்ன கொடுத்துருக்கேன்னா ஒரு க்ரீன் கலர் லேயர் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அதில் வந்து ஒரு பேக் ஸ்லாஷ் வந்து கொடுத்துருக்கோம் பிளாக் ஓகே தென் செகண்ட் ஸ்டெப் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் வந்து பி டைப் சப்ஸ்ட்ரேட் ஸோ செகண்ட் ஸ்டெப் என்னென்னா ஒரு ஆக்சைட் லேயரை வந்து அதுக்கு மேலே டெபாசிட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம சப்ஸ்ட்ரேட் நம்ம எடுத்துகிட்ட சப்ஸ்ட்ரேட் இது இந்த சப்ஸ்ட்ரேட்டுக்கு மேலே ஒரு எஸ்ஐ ஓட்டு லேயரை வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா கோட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கு என்டைய சப்ஸ்ட்ரேட்டோட லென்த்துக்கு நம்ம வந்து எஸ்ஐ ஓட்டு லேயரை வந்து அதில் வந்து கோட் பண்ணுறோம் ஸோ அதுதான் ஸ்டெப் டூ டெபாசிட் ஆக்சைட் லேயர் ஆஃப் அதோடய திக்னஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் மைக்ரோமீட்டர் ஸோ இதுதான் வந்து செகண்ட் ஸ்டெப் வந்து ஆக்சைடேஷன் ஸோ ஒரு லேயர் வந்து நம்ம ஃபார்ம் பண்ணுறோம் அது என்ன லேயர்னா எஸ்ஐஓ டூ லேயர் அதோடய திக்னஸ் வந்து ஒன் மைக்ரோமீட்டர் அப்புறம் ஸ்டெப் ஒன் தெரியும் என் மாஸ் ஃபேப்ரிகேட் பண்ணுறதுக்கு பி டைப் சப்ஸ்ட்ரேட் எடுக்கிறோம் ஸ்டெப் டூ வந்து என்ன பண்ணுறோன்னா அந்த பி டைப் சப்ஸ்ட்ரேட்டுக்கு மேலே நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா எஸ்ஐஓ டூ லேயரை வந்து ஃபார்ம் பண்ணுறோம் ஸோ நார்மலாக இந்த எஸ்ஐஓ டூ லேயர் வந்து நமக்கு என்னவாக இருக்கணும் ஒரு பேரியராக வந்து ஆக்ட் ஆகும் இது வந்து ஸ்டெப் டூ ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஸ்டெப் த்ரீ ஸோ ஸ்டெப் த்ரீயில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா நமக்கு வந்து இந்த மிடில் போர்ஷன் வந்து தேவை கிடையாது ஓகேயா ஸோ ரெண்டு எண்டு மட்டும்தான் நமக்கு தேவை அப்போ இந்த டி ரிம் மிடில் போர்ஷனை மட்டும் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா வெக்கேட் பண்ண போகிறோம் ரிமூவ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அந்த ரிமூவ் பண் எதுக்காகனா டு அவாய்ட் வித் அத் அதர் நியர் பை டிவைசஸ் ஸோ அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த மிடில் போர்ஷனை வந்து வெக்கேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ வெக்கேட் பண்ணுறதுக்கு மட்டுமே நமக்கு என்னென்னா த்ரீ ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது அதுக்கு பேர் என்னென்னா ஃபோட்டோ லித்தோகிராஃபி பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபோட்டோ லித்தோகிராஃபி பண்ணுறது நமக்கு ஸ்டெப் த்ரீ ஃபோர் அண்ட் ஃபைவ் இந்த மூணு ஸ்டெப்லேயும் ஃபோட்டோ லித்தோகிராஃபி தான் பண்ணுறோம் எதுனா இந்த போர்ஷனை அதாவது இவ்வளோ போர்ஷனே நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா ரிமூவ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபோட்டோ லித்தோகிராஃபியோட ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் தான் ஸ்டெப் த்ரீ அது என்னென்னா இந்த எஸ்ஐ ஓ டூ லேயரில் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா அந்த இது வந்து எஸ்ஐ ஓ டூ லேயர் ஒரு பி டைப் சப்ஸ்ட்ரேட் அதுக்கு மேலே எஸ்ஐ ஓ டூ லேயர் அதுக்கு மேலே நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஒரு ஃபோட்டோ ரெசிஸ்டாவில் கவர் பண்ண போகிறோம் ஸோ என்டையர் இதுக்கு மேலே ஒரு ஃபோட்டோ ரெசிஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணுறோன்னா கவர் பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் ஸ்டெப் த்ரீ செகண்ட் அடுத்து வந்து என்னென்னா ஸ்டெப் ஃபோர் ஸோ ஸ்டெப் ஃபோரில் என்ன பண்
மேல அதுக்கு மேல ஒரு மாஸ்க் வந்து அப்ளை பண்றோம் யூவி லைட் மூலமா ஒரு மாஸ்க் அப்ளை பண்றோம் இந்த மாஸ்க் எதுக்காக அப்ளை பண்றோம்னா இந்த மிடில் போர்ஷன் நம்ம எது அன்வான்டட் போர்ஷனோ அந்த அன்வான்டட் போர்ஷனை வந்து சாஃப்ட் ஆக்குறதுக்காக சோ சாஃப்ட் ஆச்சுனா நமக்கு ஈஸியா என்ன பண்ணிக்கலாம் ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் அப்ப இந்த போர்ஷன் மட்டும் தான் நமக்கு என்ன ஆகும்னா சாஃப்ட் ஆகும் ரிமைனிங் போர்ஷன் வந்து எப்படி இருக்கும்னா ஹார்டா இருக்கும் சோ இது வந்து ஸ்டெப் ஃபோர் ஓகேயா தென் ஸ்டெப் ஃபைவ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எச் பண்ண போகிறோம் அதாவது இந்த போர்ஷனை ரிமூவ் பண்ணுறது தான் வந்து என்னென்னா ஸ்டெப் ஃபைவ் ஸோ ஸ்டெப் ஃபைவ்ல என்ன ஆயிடுச்சுன்னா இந்த போர்ஷன் வந்து ரிமூவ் ஆகிடுச்சு எச் எச்சிங் பண் எச்சிங் ப்ராசஸ் தான் வந்து என்னென்னா ஸ்டெப் ஃபைவ் அப்போ ஸ்டெப் ஃபைவோட இன்னொரு பேர் என்னென்னா விண்டோ ஸ்ட்ரக்சர் இந்த ஸ்ட்ரக்சருக்கு பேர் இந்த ஸ்ட்ரக்சருக்கு பேர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா விண்டோ ஸ்ட்ரக்சர் so using the process called in the process தான் என்னென்னா எச்சிங் ப்ராசஸ் ஸோ எச்சிங் ப்ராசஸ் எதுக்காக பண்ணுறோம்னா ரிமூவிங் அன்வான்டட் ஏரியா ஆர் சாஃப்ட் ஏரியாவை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் எச்சிங் ஸோ இந்த ஸ்ட்ரக்சருக்கு பேர் என்னென்னா விண்டோ ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ இந்த மூணு ஸ்டெப்புமே ஸ்டெப் த்ரீ அதாவது ஸ்டெப் த்ரீயில் வந்து ஃபோட்டோ ரெசிஸ்ட் பண்ணுறோம் யூவி ரேஸ் அப்ளை பண்ணுறோம் த்ரூ மாஸ்க் அதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணுறோன்னா எச்சிங் பண்ணுறோம் இந்த மூணு ப்ராசஸுக்கு பேர் என்னென்னா ஃபோட்டோ லித்தோகிராஃபி ஓகே ஸோ இப்போ வந்து நம்ம அன்வான்டட் போர்ஷனை வந்து ரிமூவ் பண்ணியாச்சு ஸோ இதுதான் நம்மளோட ஸ்ட்ரக்சர் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப் சிக்ஸ் ஸ்டெப் சிக்ஸில் சிக்ஸில் என்ன பண்ண போகிறோன்னா நம்ம மறுபடியும் ஒரு எஸ்ஐ ஓட்டு லேயரால் ஃபார்ம் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த எஸ்ஐ ஓட்டு வந்து என்னென்னா தின் ஒரு தின் லேயர் ஆஃப் எஸ்ஐ ஓட்டு லேயரை என்ன பண்ணுறோன்னா அதுக்கு மேலே கோட் பண்ணுறோம் ஸோ அதோட திக்னஸ் எவ்வளோனா பாயிண்ட் ஒன் மைக்ரோமீட்டர் ஸோ யூஸிங் தின் ஆக்சைடேஷன் கிரியேட்டிங் எஸ்ஐஓ டூ ஆஃப் பாயிண்ட் ஒன் மைக்ரோமீட்டர் ஆன் த சப்ஸ்ட்ரைட் இதுதான் வந்து என்னென்னா ஸ்டெப் சிக்ஸ் அப்போ ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு திரும்ப என்ன பண்ணுறோன்னா ஒரு எஸ்ஐஓ டூ கோட்டிங் கொடுக்குறோம் தென் ஸ்டெப் செவன் ஒரு பாலிசிலிக்கானை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா டெபாசிட் பண்ண போகிறோம் ஸோ எதை யூஸ் பண்ணி பண்ண போகிறோன்னா கெமிக்கல் வேப்பர் டெபாசிஷன் யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா டெபாசிட் பண்ண போகிறோம் அப்போ ஸ்டெப் செவன் என்னென்னா யூஸிங் கெமிக்கல் வேப்பர் டெபாசிஷன் கிரியேட் பாலிசிலிக்கான் அட் தி சென்டர் ஸோ பாலிசிலிக்கான் நார்மலாக நமக்கு ரெட் கலரில் இருக்கும் அது வந்து இந்த ஸ்லாஷ் வந்து ஆப்போசிட் சைடில் இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து பாலிசிலிக்கான் லேயர் ஸோ எதை யூஸ் பண்ணி பண்ணுறோன்னா கெமிக்கல் வேப்பர் டெபாசிஷன் யூஸ் பண்ணி பண்ண போகிறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்டெப் எயிட் ஸ்டெப் எயிட்டில் என்னென்னா இந்த அன்வான்டட் போர்ஷன் அதாவது இந்த எஸ்ஐஓ டூ லேயர் கோட் பண்ணி அதுக்கு மேலே நம்ம பாலிசிலிக்கான் கெமிக்கல் பேப்பர் யூஸ் பண்ணி பாலிசிலிக்கான் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த இடம் வந்து நமக்கு ஆக்சுவலாக இப்போ அன்வான்டட் பிகாஸ் நம்ம இந்த இடத்துல என்ன பண்ண போகிறோன்னா என் டைப் இம்ப்யூரிட்டிஸை வந்து டிஃப்யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த என் டைப் இம்ப்யூரிட்டிஸை வந்து டிஃப்யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த இடத்த நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ரிமூவ் பண்ணணும் ஸோ நார்மலாக ஒரு போர்ஷனை ரிமூவ் பண்ணணும்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஃபோட்டோ லித்தோகிராஃபி பண்ணுவோம் ஃபோ ஃபோட்டோ லித்தோகிராஃபினா ஸ்டெப்ஸ் என்னது ஒன்று வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபோட்டோ ரெசிஸ்ட் மேலே பண்ணணும் கோட் பண்ணணும் ஸோ ஃபோட்டோ ரெசிஸ்ட்டுக்கு மேலே நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா யூவி ரேஸ் த்ரூ ஏ மாஸ்க் மூலமாக கொடுக்குறோம் அதுக்கப்புறமா எச்சிங் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த மூணு ஸ்டெப்ஸை முடிஞ்ச உடனே நமக்கு என்ன ஆகிடும்னா இந்த இடம் சாஃப்ட் ஆகி இந்த இடம் என்ன ஆகிடும் ரிமூவ் ஆகிடும் ஸோ இந்த போர்ஷன் இந்த போர்ஷன் நமக்கு என்ன ஆகிடும் ரிமூவ் ஆகிடும் ஸோ ரிமூவ் ஆகிறது தான் வந்து என்னென்னா எய்த் ஸ்டெப்பு ஸோ யூஸிங் ஃபோட்டோ லித்தோகிராஃபி நம்ம ஃபோட்டோ லித்தோகிராஃபியை யூஸ் பண்ணி கிரியேட் விண்டோஸ் விண்டோஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணுறோம் எதுக்காக கிரியேட் பண்ணுறோம்னா டூ டிஃப்யூஸ் என் ப்ளஸ் ரீஜியன் புரிஞ்சிச்சா ஸோ இந்த இடத்துல விண்டோஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணுறோம் ஸோ விண்டோ ஸ்ட்ரக்சர்னாலே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தட் இஸ் ஃபோட்டோ லித்தோகிராஃபி ஸோ அந்த மூணு ஸ்டெப்பையும் நம்ம பண்ணும்போது இந்த இடம் வந்து நமக்கு என்ன ஆகிடும்னா ரிமூவ் ஆகிடும் ஸோ அதுதான் வந்து விண்டோஸ் எதுக்காக பண்ணுறோன்னா டிஃப்யூஸ் என் ப்ளஸ் ரீஜியன் அப்போ எயித்து ஸ்டெப் வந்து நம்ம அதை வந்து மூணு ஸ்டெப்பையும் தனித்தனியாக பண்ணலை ஸோ ஒரே ஸ்டெப்பில் முடித்து நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா ரிமூவ் பண்ணுறதை மட்டும் போட்டிருக்கேன் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து அதை ரிமூவ் பண்ணியாச்சு ஸோ இது வந்து ஸ்டெப் எயிட் தென் ஸ்டெப் நைன் ஸோ ஸ்டெப் நைன் வந்து வேறு ஒன்றும் கிடையாது என் ப்ளஸ் ரீஜியனை வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா டிஃப்யூஸ் பண்ண போகிறோம்
So step 9 வந்து diffuse two n plus regions using diffusions. இது எப்படி நடக்குது? Gas apply பண்ணி அதை வந்து high temperatureல வந்து heat பண்ணம் போது இந்த diffusions வந்து அக்கராகுது. Then next step என்ன பார்த்தோனா, so n plus வந்து diffuse பண்ணியாத்து, பண்ணது கப்பரமா நமக்கு மேனா என்ன வேணோம்? Gate terminal, நார்மல் நமக்கு தெரியும் MOSFETல 3 terminals இருக்கு gate, drain and source, அந்த 3 terminalுக்கு எடுக்கிறதுக்கு தேவியானதுதான next again நாம் என்ன பண்டுவோனா ஒரு silicon dioxide அதுக்க மேல் என்ன பண்ணப் போரோனா apply பண்ணப் போரோம் so அது வந்து என்ன thick silicon dioxide so இதுக்கு முன்னாட் நம்ம் second time பண்ணது thin silicon dioxide பண்ணோம் இது வந்து ஒரு thick silicon dioxide layer வந்து அதுக்க மேல் என்ன பண்டுவோனா code பண்ணோம் code பண்ணிட்டு இதிலே photo அதாது photo lithography பண்ணோம் இல்ல orange color தான் வந்து என்ன பார்த்தீங்கள் thick SIO2 layer so இதில வந்து full cover ஆயிருக்கும் so again நான் என்ன பண்டுனா photo lithography use பண்ணி இந்த unwanted portion எத்துன் பார்த்து அது வந்து என்ன பண்டுனா remove பண்டுன் வேறு ஒன்ன இல்லா அது நால்லா இது full இது நேர்த்தில் cover ஆகல்ல okay so இதில வந்து SIO2 ஒரு thick SIO2 layer வந்து coat பண்ணி அதுக்க மேல நம் photo resist apply பண்ணி mask apply பண்ணி etching பண்டும் so unwanted portion வந்து remove ஆயிடுத்து இப்பா நமக்கு என்னைனா specific area கடைச்சிடுத்து எதுக்கு நான் drain உக்கு gate உக்கு source கான specific area இந்த எடுத்தில் connections வந்து குடுக்கணும் அந்த எடா நமக்கு கடைச்சிடுத்து so இங்க வந்து source gate drain so இந்த terminal குடுக்கிறதுக் மாடி then final ஒரு step இருக்கு that is last step so last stepல நம் என்ன பண்டும் நா Aluminium coating பண்டும் So, ஒரு metal வந்து என்ன பண்டும் நான் கோட் பண்டும் So, அத்தான் வந்து last step Using metalization deposit metal Metal நான் அது வந்து aluminium On the end air surface End air surfaceல நாம் என்ன பண்டும் நான் Aluminium coating குடுக்கும் So, இதுதான் வந்து last step So, aluminium coating குடுத்து அதில் இருந்து நாம் என்ன represent பண்டும் நான் Terminal வந்து represent பண்டும் So, இதுதான் வந்து So, NMOS fabrication process வந்து easyாருக்கும் So, இதே இது நம்ம PMOSுக்கு என்ன பண்ணனோனா ஒரே ஒரு step தான் different So, PMOSல என்ன பண்ணனோனா So, first day நான் சொன்னே NMOSனா அதுக்கு opposite ஆனு substrate எடுப்போம் P substrate அப்பு PMOSனா நம் இங்க என்ன குடுப்போம் N type substrate குடுப்போம் உல்லோதாம் PMOSனா N type substrate Remaining process எல்லாமே வந்து நமக்கு என்ன வாருக்கும்னா same வாருக்கும் So, இங்க P P வரும் அவ்வளோதான் difference சோ இத்தான் வந்து NMOS fabrication process இந்த topic உங்களுக்கு புரிந்திருக்கும் நனைக்கிறேன் தொடும்து வீடியோஸ் பார்க்கிறதுக்கு நம்ம சானல்ல subscribe பண்ணங்க thank you